sua televisão não está com problema. A intenção é tentar traduzir para você um pouquinho da dificuldade enfrentada diariamente por deficientes visuais. E histórias para traduzir essa realidade não faltam. Já aconteceu de a gente estar andando na pista estátil e de repente se você topar com uma árvore. Né? Então, assim, o que era para me servir, para me proteger no meu deslocamento de acontecer alguma coisa, acabou me atraindo para um obstáculo que me provocou um acidente. Regulamentado há um ano, o programa de acessibilidade obriga a instalação de pisos táteis nas calçadas, além de exigir o perfeito estado de conservação. Passíveis de multas, as pessoas correm contra o tempo para promover as melhorias. Em alguns bairros da capital, principalmente nos mais antigos, como aqui no bairro Mambaí, os moradores vão sentir mais dificuldade para se adequarem à lei devido à quantidade de obstáculos nas calçadas. Nós, quando falamos em calçada, não é somente piso podotátil. É a rampa adequada ao descer a rua, são os mobiliários urbanos localizados e bem localizados, é um padrão respeitado se há árvore ou se há poste. Eles passam para o proprietário a, a responsabilidade de colocar o piso tátil na calçada, certo? Isso é uma coisa. Mas e, e aí, você coloca o piso tátil aí na sua calçada, tem uma caixa de serviço, tem um orelhão, tem um poste, não cabe ao proprietário do imóvel, entendeu? Entrar em contato com as, com as prestadoras de serviço, porque as prestadoras de serviço são, são concessionárias do poder público. Para a representante do CREA, a única forma de acabar com o problema seria deixar a adequação por conta de um único órgão. Faça essa, essa execução completa, né? o trabalho completo, colocar o mesmo piso, colocar o mesmo tamanho de piso tátil, retirar os obstáculos como as árvores, os postes, é, executar as faixas é, permeáveis da mesma forma. Né? Só assim a gente vai conseguir essas calçadas de uma forma que fique acessível a todas as pessoas.